Hello friends, I am going to tell you the 10th standard book. I am going to tell you the 10th standard book. I am going to tell you the 10th standard book. I am going to tell you the 10th standard book. But I am going to tell you the 10th standard book. நீங்க இன்னும் அதை பார்க்கலன்னா நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்க ஒன்ஸ் அதை போய் பாருங்க இப்ப வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் முதல்ல இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றதை வாசிச்சு பார்ப்போம் எழுத்து அசை சீர் தலை அடி தொடை என்று ஆறு உறுப்புகளை கொண்டது யாப் இலக்கணம் முதல்ல இந்த யாப்பு யாப்பு அப்படின்னா கட்டுதல் சொல்லி அர்த்தம் எதை கட்டுறது அப்படின்னா கரெக்டா இப்போ ஒரு செய்யுள் இருக்குன்னா அந்த செய்யுளுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை முழுமைப்படுத்துறது தான் யாப் இலக்கணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்ப இந்த யாப் இலக்கணம் யாப் இலக்கணத்துக்கு முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாக்கல் தான் என்னென்ன பாக்கல் மொத்தம் நாலு வகையான பாக்கல் இருக்கு வெண்பா ஆசிரியப்பா கலிப்பா வஞ்சிப்பா என நான்கு வகை பாக்கல் உள்ளன இந்த நான்கு வகை பாக்கலுமே நம்ம எப்படி இது இது எந்த வகையான பாய் இலக்கணம் இந்த செய்யுள் எந்த வகையான பாய் இலக்கணம் அப்படின்றத நம்ம எப்படி அறிஞ்சிப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாக்கலுக்குன்னு ஒரு சில ஓசை இருக்கு ஓசைனா நம்ம உச்சரிக்கும் விதம் அந்த உச்சரிக்கும் விதத்தை வச்சுதான் இது எவ்வகை பாவி இலக்கணம் அப்படி சொல்லி நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் இப்ப வாங்க ஒவ்வொரு பாவும் ஓசையால் வேறுபட்டது நான் அண்டர்லைன் பண்ணிருக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்கேஸ் ஒன் வேர்டா கேட்பாங்க ஏன்னா கிராமர் எப்பவுமே சிபிஎஸ்சிக்கு ஒன் மார்க்கா தான் கேட்கறாங்க சோ இந்த மாதிரி படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இந்த ஓசைய எப்படி வேறுபடுத்தி காட்டுறாங்கன்னா செப்பல் அகவல் துள்ளல் தூங்கல் சோ நான்கு வகை பாக்களையும் நான்கு வகை ஓசையா பிரிச்சிருக்காங்க முதல்ல இதுக்கு என்னென்ன அர்த்தம்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஓரலா சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்க கொடுத்துருக்க எக்ஸ்பிளேஷனுக்குள்ள போலாம் முதல்ல நான் ஓரலா சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும் செப்பல் இந்த சொல்லுடைய அர்த்தம் என்னன்னா செப்புதல் அப்படின்னு அர்த்தம் செப்புதல்னா என்ன சொல்றாங்க அப்போ இந்த எப்படி இருக்கும்னா சொல்றதுக்கு உரிய மாதிரி அதாவது கேட்டு புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இருக்கும் இந்த வெண்பா பொதுவா வெண்பா தான் செப்பல் ஓசை பெற்று வரும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் அகவல் ஓசை அகவல் ஓசை அப்படின்றது ஆசிரிய பாவுக்கானது அகவல் ஓசை அப்படின்னா இது பெரும்பாலும் எங்கெங்க பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கவிதைகள்ல செய்யுள்ள இந்த மாதிரி இலக்கண கட்டுப்பாடோட இருக்கிறது தான் ஆசிரியப்பா அப்ப இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் பாருங்க செப்பல் ஓசைனா பேசுற மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி இருக்கிறது தான் செப்பல் ஓசை கான்வர்சேஷன் நம்ம இப்ப பேசும் போது நமக்கு புரியுதா நம்ம என்ன பேசிக்கிறோம் அந்த மாதிரி அமைகிற செயல் எல்லாம் செப்பல் ஓசை பெற்று வரும் அதுவே ஆசிரியப்பா அகவல் ஓசை அப்படின்றது எப்படி இருக்கும்னா இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஒரு கவிதை ஒரு கவிதையா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு செய்யுள்ள பயன்படுத்துறது தான் இந்த ஆசிரியப்பா அடுத்து துள்ளல் ஓசை அப்படின்றது அது வந்து கலிப்பாவுக்கு உரியது இது எப்படி இருக்கும் துள்ளல் ஓசைனா என்ன அப்படின்னா இப்ப ஒரு நார்மலா ஒரு செயல் நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கோம் திடீர்னு ஒரு இடத்துல மட்டும் அழுத்தம் கொடுத்து அந்த அழுத்த அந்த உச்சரிப்புலயும் சரி அது கொடுக்குற பொருள்லயும் சரி ஏற்ற இறக்கமா இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து துள்ளல் ஓசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தூங்கல் ஓசை அப்படின்றதோட பொருள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தூங்கல் ஓசையோட பொருள் என்னன்னா சீர்தோறும் துள்ளாது தூங்கி வரும் அதாவது ஒரு ஒரு சில இடத்துல எங்கேயுமே இது நம்ம இங்க என்ன படிச்சோம் துள்ளல் ஓசைனா அந்தந்த இடத்துல மட்டும் அதோடைய உச்சரிப்பு உயர்ந்து இறங்கி உயர்ந்து இறங்கி இந்த மாதிரி வரும் ஆனா தூங்கல் ஓசையோட பொருள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எங்கேயுமே வந்து துள்ளி வராது அதாவது எங்கேயுமே சீர் தூக்கி வராது ஒரு நார்மலான ஒரு சென்டென்ஸ் மாதிரி இருக்கிறது தான் தூங்கல் ஓசை ஓகே இப்ப நம்ம பாவோடைய வகை பார்த்தோம் இப்ப அந்த பாக்களுடைய பொது இலக்கணம் நம்ம நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரும் உங்க வீ உங்க கிட்ட பழைய டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக் இருந்ததுன்னா நீங்க அதை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதுல இருக்க ஒரு ஒரு இப்ப இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்க செப்பல் ஓசை பெற்று வரும் இருக்குங்களா இதோட ஓசை வெண்பாவுடைய ஓசை செப்பல் ஓசை பெற்று வரும் செப்பல்னா என்னன்னா சொல்லுதற்கு ஈஸியா அதாவது ஒருத்தவங்க சொன்னா நமக்கு புரியும் அது மாதிரி இருக்கிறது தான் வெண்பா இது வந்து நீங்க பழைய டென்த் புக்கோட வச்சு படிக்கும் போது உங்களுக்கு இதோட மீனிங்கும் ஈஸியா புரிஞ்சிருது எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கும் போது உங்களுக்கு சுலபமாவும் இருக்கு நான் உங்களுக்கு பழைய டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக் வச்சு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க இப்ப பாருங்க கவனிங்க வெண்பா வந்து முதல்ல இருந்து பார்க்கலாம் ஈற்றடி மொச்சீராகவும் ஏனை அடி நார்சீராகவும் வரும் இதுல கொடுத்துருக்க ஈற்றடி அப்படின்றது கடைசி அப்படின்ற பொருள் தரும் சரிங்களா ஈற்றடினா கடைசி அடி முச்சீராய்னா மூன்று சீரா வரும் ஏனைய அடிகள் ஏனைய அடிகள்னா மற்ற எல்லா அடிகளும் நான்கு சீராய் வரும் இதுதான் இதோடைய பொருள் பாருங்க 
என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஈட்டர் அடி கடைசி அடி முச்சீரா இங்க பாருங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு இது வெண்பா இது வெண்பாவுடைய வகைகள்லாம் இதுல கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எல்லா வெண்பாலையும் நான் உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணி சொல்லித்தரேன் இவங்க கொடுத்துருக்க இலக்கணமும் இங்க இருக்கிறதும் கம்பேர் பண்ணும் போது ஈஸியா உங்களுக்கு புரியும் ஈட்டர் அடி முச்சீர் குரல் வெண்பால மூன்று சீர் இது ஒரு சீர் ரெண்டு சீர் மூணு சீரா இருக்குங்களா மத்த ஏனைய அடிகள் நான்கு சீராய் வரும் இது திருகூரல்ல மட்டும் இல்ல எல்லா வகை வெண்பா இலக்கணத்திலையும் பாருங்க இங்கயும் பாருங்க ஈற்றடி மூன்று சீரா வருது மற்ற ஏனைய அடிகள் நான்கு சீரா வருது சோ இது வெண்பாவுடைய முதல் இலக்கணம் அப்ப உங்களுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரூல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இதே தான் உங்களுக்கு இந்த புது புக்லயும் கொடுத்திருக்காங்க ஈற்றடி முச்சீராகவும் ஏனைய அடிகள் நார்சீராகவும் வரும் புரிஞ்சிருச்சா இப்ப உங்களுக்கு இது எப்படி இருக்கும்னா இயற்சீர் வெண்சீர் மட்டுமே வரும் இயற்சீர் வெண்சீர்னா என்ன இப்ப இந்த இயற்சீர்னு போது உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் அதுவே இயற்சீர் அப்படின்றதோட பொருள் என்னன்னா மாச்சீர் மாச்சீர்னா என்னது தேமா புளிமா அப்போ எப்படி இருக்கும்னா வெறும் தேமா புளிமாவும் விளைச்சீர் அப்படின்றதோட பொருள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காய்ச்சீர் தேமாங்காய் புளிமாங்காய் இந்த மாதிரி வரும் சோ இதான் இந்த இடத்துல சீர் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் பாருங்க தலை எப்படி வரும் தலைனா இங்க பாருங்க நான் இந்த புக்லயும் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் இந்த புக்ல உங்களுக்கு ஈஸியாவும் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு நிறையவும் கொடுத்துருப்பாங்க இயற்சீர் வெண்டலை இது வந்து முதல்ல இது வந்து சீர் நெக்ஸ்ட் வந்து இது தலை இயற்சீர் வெண்டலையும் வெண்சீர் வெண்டலையும் கா பிற வரும் பிற தலைகள் வராது அப்படின்னா மாமுன் நிறை மானா என்ன தேமா புளிமா நம்ம சொல்றோம்ல அப்போ நேர் நேர் இருக்குங்களா நேர் பிளஸ் நேர் தேமா சொல்லுவோம் அப்ப இந்த இடத்துல நிறை அவ்வளவுதான் அப்ப அது மாதிரிதான் வரும் இயற்சீர் வெண்டலையும் வெண்சீர் வெண்டலையும் வரும் பிற தலைகள் வராது நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஈற்றடியின் ஈற்று சீர் நாள் மலர் காசு பிறப்பு என்னும் வாய்ப்பாடுகளுள் ஒன்றை கொண்டு முடியும் நான் இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே திருக்குறள்ல சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஈற்றடியின் ஈற்று சீர்னா இதுதான் இது எப்படின்னா ஓரசை சீரா தான் வரும் வேற எப்படியும் வராது இப்படி இருந்ததுன்னா அது வெண்பா ஐந்தாவது எக்ஸாம்பிள் பாருங்க சாரி ஐந்தாவது ரூல்ஸ் பாருங்க செப்பல் ஓசை பெற்று வரும் செப்பல் ஓசை செப்பல் அப்படின்னா சொல்லுவதற்கு அதாவது சொல்லுறதுக்கு ஈஸியா புரியும் சொல்லும் போது எளிதில் விளங்கும் அதுதான் வந்து செப்பல் ஓசை இதுக்கான எக்ஸாம்பிளும் உங்களுக்கு திருக்குறள் தான் இப்ப திருக்குறள் படிக்கும் போது நமக்கு அதுக்கான மீனிங் நமக்கு தெரியுது பாத்தீங்களா இதுதான் வந்து வெண்பா செப்பல் ஓசைனா சொல்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அடுத்து லாஸ்ட் பாருங்க இரண்டு அடி முதல் பனிரெண்டு அடி வரை வரும் வெண்பா எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டு அடியிலையும் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆறு அடியில இருந்து ஏழு அடி அதாவது பன்னெண்டு அடி வரைக்கும் வெண்பா இலக்கணம் நமக்கு நீட் தொடர்ந்துட்டு போகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப நம்ம ஆறு ரூல்ஸ் பார்த்தோம் இந்த ஆறு ரூல்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஒரு முறை ரீகால் பண்றேன் முதல்ல வெண்பாவுடைய ஓசை செப்பல் ஓசை பெற்று வரும் இது உங்களுக்கு கண்டிப்பா கேட்பாங்க நீங்க டிஎன்பிசி அட்டன் பண்றவங்களா இருந்தாலும் சரி டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறவங்க பசங்களா இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பா இந்த வெண்பா இலக்கணம் வச்சு ஒரு கொஸ்டின் கம்பல்சரி வந்துடும் நெக்ஸ்ட் சீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஈற்றடி முச்சீராகும் ஈற்றடி அப்படின்றதோட பொருள் என்னன்னு நான் சொன்ன லாஸ்ட் லைன் லாஸ்ட் வேர்ட் அது எப்படி இருக்கும்னா முச்சீராகவும் ஏனைய அடிகள் நார்சீராகவும் ஏனைய அடிகள்னா மத்த எல்லாமே வரும் அப்போ இயற்சீர் வெண்சீர் மட்டுமே பயின்று வரும் அப்படின்னா என்னது தேமா புளிமா காய்ச்சீர் இது வந்து மாச்சீர் விளைச்சின்றது இயற்சீர் வெண்சீர்ன்றது காய்ச்சீரை தான் வெண்சீர் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க தலை இயற்சீர் வெண்டலையும் வெண்சீர் வெண்டலை மட்டும் வரும் பிற தலைகள் அனைத்தும் வராது இதோட அடி எப்படி இருக்கும்னா இரண்டு அடி முதல் பனிரெண்டு அடி வரை அமையும் அப்ப ரெண்டு அடியிலையும் இதை முடிக்கிறாங்க பனிரெண்டு அடி வரைக்கும் கூட எடுத்துட்டு போவாங்க ஆனா கலிப்பா மட்டும் பதிமூணு அடிக்கும் மேற்பட்டும் வரும் அப்படி சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் அதோட முடிப்பு அதாவது இறுதி எப்படி இருக்கும்னா ஈற்று சீர் கடைசி நாள் மலர் காசு பிறப்பு என்னும் வாய்ப்பாட்டில் முடியும் சோ இந்த வெண்பா இலக்கணம் இருக்கிறதுலே சுலபமான இலக்கணம் நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெண்பாவை விட ஆசிரியப்பா அதை விட உங்களுக்கு சுலபம் ஆசிரியப்பா பாருங்க அகவல் ஓசை கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இந்த அகவல் ஓசையோட பொருள் என்னன்னா அகவல் இங்க பாருங்க அகவல் ஓசையுடைய பொருள் உங்களுடைய டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்லயே பேக் சைட் அழகா கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பல் ஒருவர் பேசுதல் போன்ற அதாவது ஒரு ஒருத்தவங்க இங்க வந்து உரையாடுவது நம்ம உரையாடுறதுனா என்ன ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறது அது ஈஸியா உங்களுக்கு புரியும் அதுவே இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க சொற்பொழி வாற்றுவது போன்ற ஓசை சொற்பொழிவுனா இந்த மேடை பேச்சு பட்டிமன்ற பேச்சு இல்ல இலக்கண முறையில பேசுறது இதெல்லாம் தான் வந்து சொற்பொழி வாட்டுறது சோ அகவல் ஓசை எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி இலக்கணத்துல தான் அமையும் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன
நெக்ஸ்ட் பாருங்க சீர் எப்படின்னா ஈரசை சீர் மிகுதியாகவும் காய்ச்சீர் குறைவாகவும் வரும் அதாவது ஈரசை சீர்னா நம்ம மாச்சீர் சொல்றோம்ல தேமா புளிமா அதுதான் ஈரசை சீர் தேமா புளிமா கருவிலம் கோவிலம் இதெல்லாம் தான் ஈரசை சீர் இந்த ஈரசை சீர் தான் அதிகப்படியாகவும் காய்ச்சீர் குறைவாகவும் தான் வரும் அப்படி சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஆசிரிய தலை மிகுதியாகவும் வெண்டலை கழித்தலை ஆகியவை விரவியும் விரவினா படர்ந்து அதாவது அதிகப்படியா வரது ஆசிரியப்பா நெக்ஸ்ட் பாருங்க மூன்று அடி முதல் எழுதுபவர் மனநிலை கேற்ப அமையும் அதாவது இது மூணு அடியிலயும் முடியலாம் இல்ல அதை எழுதுறவங்களுடைய மனநிலை இப்ப நம்ம ஒரு லெட்டர் எழுதுறோம் நம்ம நம்ம ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னு நினைச்சா ஒரு ரெண்டு லைன்ல சொல்லி முடிச்சிடலாம் இல்ல நம்ம இஷ்டப்படி நம்ம நிறைய விஷயத்த அதுல ஆட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம் சோ நம்மளோட எழுதுறது மனதுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த ஆசிரியப்பாவுடைய இலக்கணம் அமையும் நெக்ஸ்ட் ஏகாரத்தில் முடிதல் சிறப்பு இது வந்து நம்ம ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஆசிரியப்பால இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஏகாரத்தில் சொல்லிட்டு இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு இப்ப பழைய புக்ல காட்டுறேன் இங்க பாருங்க ஈற்றடி நீட்டு சீர் ஏகாரத்தில் முடிவது சிறப்பு இதுல எப்படி முடிச்சிருக்காங்கன்றது பாருங்க இங்க பாருங்க புறப்பதுவே இருக்காங்களா அப்போ இது ஏகாரத்துல முடியுது இது எப்படி ஏகாரத்துல முடியும்னா வேவ பிரிச்சா என்ன இவ்வு கூட்டல் ஏன் இவ்வு கூட்டல் ஏன் பிரிச்சா வே சோ இது ஏகாரம் அதே மாதிரி இங்க பாருங்க தீர தீர தீர்பொல்லாதே அப்ப பொல்லாதே நம்ம வந்து இந்த தேன்ற வார்த்தை முடியுதுங்களா இதுவும் ஏகாரத்துல முடியுது நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஒல்லையூர் நாட் நாட்டே அப்ப இந்த இடத்துலயும் ஏன்ற ஏகாரத்துல முடியுது இங்க பாருங்க கடனே சோ இந்த இடத்துலயும் ஏன்ற ஏகாரத்துல முடியுது சோ இத வச்சு நம்ம வெண்பாவுடைய இலக்கணமும் ஆசிரியப்பாவுடைய இலக்கணமும் நம்ம ஈஸியா ஞாபகம் இந்த ஓசைய நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நமக்கு அசை சீர் அதாவது சீர் பிரிக்கிறதும் சரி அசை பிரிக்கிறதும் நமக்கு ரொம்ப சுலபமா இருக்கும் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த அதாவது அசை பிரிக்கிறத நான் உங்களுக்கு அழகிடுதல் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோல சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நீங்க அந்த வீடியோவை பாக்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோவோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்க போய் செக் பண்ணுங்க கண்டிப்பா இந்த பா வகை அலகிடுதல்ல உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க கண்டிப்பா எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நான் உங்களை இந்த டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ல அடுத்த லெசன்ல நான் உங்களை பாக்குறேன் நன்றி வணக்கம்